எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நான் ஜோசியக்காரன் இல்லை சரிங்களா ஆனால் நான் எதை பற்றி பேச விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோன்ஸ் ஜென் ஸ்டோன்ஸ் ரத்தினங்கள் அதை பற்றி தான் உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை கொடுக்க நான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் அங்கே வாங்கி போட்டேன் கல் வாங்கி போட்டேன் ராசிக்கல்னு சொன்னாங்க ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வாங்கினது உங்களுக்கு சரியாக பலன் கொடுக்கலங்கிறதுக்காக அது வந்து பொய்யின்னு நீங்களாகவும் நினைக்கக்கூடாது யாராவது அதை அதெல்லாம் ஃபேக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் அதை நம்புறதுக்கான அந்த நம்பகத்தன்மையை வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா உண்மையாகவே அதெல்லாம் பொய் தானா அப்படின்ட்டு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நானும் நிறைய இடத்துல ஏமாந்திருக்கேன் ஜெம் ஸ்டோன்னு வாங்கி போட்டு ஒரு டைம் இபேயில் ஆர்டர் பண்ணேன் அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா அவங்க வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் கல் செஞ்சு அமுச்சு விட்டாங்க பிளாஸ்டிக்கில் கல்லுன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அவ்வளோதான் ப்ளூ சப்பேர்னு போட்டு அமுச்சு விட்டாங்க அதை எடுத்து நான் வந்து ஸ்டோன் அந்த ஸ்டோனுன்னு சொல்லி வந்தது தரையில் போட்டு பார்த்தா ச சத்தம் ஒரு மாதிரி இருந்தது ஏன்னா கல் தரையில் போடுறதுக்கும் பிளாஸ்டிக்கு கண்ணாடி அது போடுறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் அந்த மாதிரி அந்த வந்த மெட்டீரியலை வந்து நான் தரையில் போட்டு பார்க்கும்போது சத்தம் வந்து பிளாஸ்டிக்கோடைய சத்தம் வந்தது சரின்ட்டு அதை எடுத்து மெழுகில் காமிச்சு பார்த்தேன் மெழுகுடைய நெருப்பில் அது லைட்டாக உருக ஆரம்பிச்சது அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு சரி ஓகே ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சரி அதனால் வந்து அது பொய் இதெல்லாம் பொய் அந்த ஒரு இதை வச்சுட்டு நான் அதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட முடியாது நான் மறுபடியும் அதை படி பற்றி நிறைய படித்தேன் க ஜெம் ஸ்டோன்ஸை பற்றி நிறைய படித்தேன் நெட்டில் தான் படித்தேன் எங்கேயும் காலேஜ்லாம் போய் படிக்கல நெட்டில் தான் படித்தேன் அப்போது நிறைய விஷயங்கள் தெரிய ஆரம்பித்தது அப்புறம் கொஞ்சம் நானே யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் சிந் சுய சிந்தனையாக என்னடா இது ஒருத்தவன் வந்து இதை பொய்யுங்கிறான் ஒருத்தன் வந்து இது நல்லா இருக்குங்கிறான் ஒருத்தன் டிவியில் இதெல்லாம் உண்மைன்னு பேசுகிறான் என்ன தாண்டா உண்மை அப்படின்னு பேசும்போது யோசிக்கும் போது தான் எனக்கு வந்து அதுக்கான புரிதலே கிடச்சது அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ இதெல்லாம் பொய்யுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்போது அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் வந்து ஏன் வந்து ரத்தினங்கள் மோதிரமாகவும் இந்த மாலையிலையும் கிரீடத்துலேயும் வால்லையும் போர் வால்லையும் வச்சுருந்தாங்க எதுக்கு பரிசம் கொடுக்கும்போது நவரத்தனங்களை பரிசாக கொடுத்தாங்க அப்படின்லாம் நிறையா கேள்வி எனக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம்தான் சரி இதை பற்றி முழுசாக ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் நானும் இன்னும் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கல ஓரளவுக்கு தான் என் தெரிஞ்சுருக்கேன் நான் அதெல்லாம் உங்ககிட்ட ஒவ்வொரு வீடியோவாக அடுத்தடுத்து பகிர்ந்துக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிருப்பேன் இந்த ரத்னக்கல் பற்றி அப்போது அதுக்கப்புறம் என்னால் தொடர்ச்சியாக எதுவும் வீடியோ போட முடியல கால சூழ்நிலை இனிமே கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக வீடியோ போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக முயற்சி பண்ணுறேன் முதல்ல நீங்கள் அதுக்கான புரிதலை ஏற்படுத்திக்கணும் அதனால தான் எனக்கு முதல்ல இந்த ஒரு இன்ட்ரோ வீடியோ ஏன்னா ரத்தின கற்கள்லாம் என்ன ராசுக்கள்லாம் என்ன அப்படின்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை பற்றி ஒன்று யாராவது உங்களுக்கு தவறாக சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை நீங்களே ஒரு அனுபவப்பட்டிருக்கலாம் அந்த தவறான எண்ணத்தை கலைக்க தான் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் சரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ராசுக்கல் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் அது வந்து அந்த கல் வந்து பிளாஸ்டிக்கான பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கண்ணாடியில் இழைச்சி போ போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வெறும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு வீடியோ கூட பார்த்தேன் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறோம் ஃபாரின்ல இது ஃபாரின்லனாலும் அது நடைமுறை இங்கே எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஒரு பீர் பாட்டிலை உடச்சி அந்த பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் இருந்து அழகாக ஒரு பச்சை கலர் கல் மாறாகத மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டோம் எனக்கேவும் கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிடுச்சு ஓ இப்படிலாம் கூட பண்ணுறாங்களா ஏன்னா மேக்ஸிமம் வேறு பாட்டில் பச்சை கலரு ப்ரௌன் கலரு வெள்ளை கலர் கூட இருக்கலாம் இருக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் 
அப்போ அதுலேருந்து அந்த கண்ணாடி துண்டுலேருந்து ஒன்றும் கிடையாது கீழே கிடக்கிற ஒரு பேர் பாட்டில் எடுத்து வந்து உடச்சி அதை தயார் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரா ஃப்ராடுகளும் இருக்காங்க அதனால் இதில் நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் சரிடா எப்படி இந்த கல்லெலாம் எப்படி வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த கல் ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டெஸ்டிங் லேப் இருக்குது அது வந்து திருச்சியில் ஒன்று இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கூட ஒரு டைம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே ரிசல்ட் கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கல் வந்து சோதிச்சு பார்க்கணும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் இருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து நிறைய இடத்துல ஒரு ஒரு ஜோசை கார்ட்டு கூட ஸ்டோன் வாங்கியிருக்கேன் ஆன்லைனில் ஸ்டோன் வாங்கியிருக்கேன் ஜெம் ஸ்டோன் ஆன்லைனில் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் எனக்கு அதெல்லாம் போட்டு ஒன்றும் திருப்தி இல்லை சரியாக எனக்கு ஒர்க் ஆகலை என்னடா அது கல் போட்டோம் இப்படியே தான் இருக்குது நம்ம வாழ்க்கை ஒன்றும் பெருசாக எதுவும் முன்னேற்றம் இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டோரில் ஸ்டோர்னால் அது வந்து ரா இதில் இருக்குது ஜெய்ப்பூரில் இருக்குது என்னுடைய ஃப்ரெண்டு மூலயமா சரி இந்த வடக்கணங்களாம் நிறையா ஸ்டோன்ஸ் எதுவும் வச்சுருப்பாங்களே போட்டுப்பாங்களே அங்கேருந்து ஏதாவது வாங்கி பார்க்கலாம் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்லி ஜெய்ப்பூரில் ஒரு கடை இருக்குது அங்கேருந்து வாங்கி அனுப்ப சொன்னேன் அவரும் எனக்கு வாங்கி அனுப்பிச்சார் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நல்ல கல் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த மொ முதல்ல இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி வாங்கினதெல்லாம் டூப்ளிகேட்டு தான் அப்போது அந்த ஸ்டோன் வாங்கி போடும்போது எனக்கு உடனடியாக அது ஒரு சொல்லிட்டு தெரியாது இப்போயே சொல்லிடுறேன் ஒரு ஜெம் ஸ்டோன் போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் குறைஞ்சபட்சம் மூணு மாதம் அதிகபட்சம் ஆறு மாதம் இந்த ஆறு மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த ஜெம் ஸ்டோனுடைய வேலை உங்களுக்கு இந்த ஆறு மாதம் டைம் சொல்கிறோம் இல்லையா உடனே அவங்கள அப்படியே ஒரே பாட்டில் பணக்காரங்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த கல் எந்த வேலையும் செய்யாது இந்த கல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கல்லுங்க எல்லாமே இயற்கையாக உருவாகினது தான் அதுதான் கல் இயற்கையாக உருவாகிற மெட்டீரியல் இதை என்ன பண்ணும் சூரியன்லேருந்து உங்களுக்கு தேவையான ரேஸ் ஏன்னா சூரியன்லேருந்து தான் எல்லா விட்டமினும் கிடைக்குது உங்களுக்கு தேவையான ரேஸை வந்து இந்த கல் தனியாக எடுத்து உங்களுக்கு உடம்புக்குள்ளே கொடுக்கும் அதாவது இந்த நரம்புகள் இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் இந்த நீல கலர் கல் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு விதி இருக்கு இந்த ஸ்டோனு இந்த கையில் தான் போடணும் இந்த விரலில் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாளில் தான் போடணும் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இந்த ஸ்டோன் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீலக்கல் சனிக்கிழமை காலையில் போடணும் அப்படிம்பாங்க சனிக்கிழமை காலையில் நான் இந்த ஸ்டோன் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த விரலில் போடணும்னு சொன்னால் சூரிய ஒளியே இது உள்வாங்கி இந்த மோதலுக்கு கீழே ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் இந்த கல் வந்து என்னுடைய உங்களுக்கு சொல்ல போனால் தெரியுதான் தெரியல ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் இந்த கல் வந்து பின்னாடிக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல தெரியும் இந்த ரேஸ் சூரியனுடைய கதிர்கள் வந்து இதில் உள்வாங்கி எனக்கு இந்த ஷார்ப் பெஞ்சு கீழே இருக்கு இல்லையா ஷார்ப் பெஞ்ச் இருக்கும் சில கல் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் சில கல் உருண்டையாக இருக்கும் இந்த வழியாக வந்து எனக்கு ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி செயல்பட்டு சூரிய ஒளியில் இருந்து அந்த ஒளியை உள்வாங்கி எனக்கு கொடுக்கும் இந்த விரலில் போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறது எதுக்காகனா இந்த விரலில் இருக்கிற நரம்பு எல்லா நரம்புகளும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா நரம்புகளும் மூளைக்கு போய் ஜாயிண்ட் ஆகும் ஜாயிண்ட் ஆனது அதாவது மூளைக்கு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு பஸ் மாதிரி ஒரு ரூட் அது அப்போ இந்த நரம்பில் அந்த ரேஸ் சூரியனுடைய கதிர்கள் பாஸ் ஆகும் போது இந்த நரம்பு கொண்டு போய் என்னுடைய மூளைக்கு சேர்க்கும் அவ்வளோதான் இந்த கல்லுடைய வேலை அவ்வளோதான் இது ஒன்று ராசி கல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான சம்மந்தம் எப்படின்ட்டு நான் அதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்புறம் இந்த ரேஸ் வந்து உங்களுக்கு மூளைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு சரியான அளவில் 
உங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் சரியாக திட்டமிடுவீங்க நீங்கள் சரியாக திட்டமிட்டு செயல்படும் போது உங்களுக்கு வெட்டி கண்டிப்பாக சாத்தியமாகும் இதுதான் இந்த கல்லோடைய வேலை சூரியனிலேருந்து கதிர்களை உள்வாங்கி உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்போது நீங்கள் சரியான முறையில் சிந்தித்து செயல்பட்டு காரியங்கள் வெற்றியாகும் இது சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சயின்டிஃபிக்கான ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான் இன்னும் என்னென்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கெட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நீங்கள் ஜாதகம் பார்த்தா தெரியும் ஜாதகம் பார்க்காதவங்க நம்பிக்கை இல்லாதவங்க ஜாதகத்து மேலே நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கூட ச ஒரு 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 டைம் பீரியடில் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த ஒரு டைம் பீரியடில் டவுனாக இருக்கும் இதை வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லைஃப்பில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதை கடந்து போவாங்க ஜாதகத்தை நம்புகிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு நேரம் சரியில்லை அதனால தான் இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் தான் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்போது இந்த அப் டைமில் உங்களை இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ரேஸ் வந்து நல்லா கே எனர்ஜி ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செயல்படுவீங்க அந்த நல்லா இருக்கிற டைம் நார்மலான டைமை விட கொஞ்சம் மேலே உங்களை வந்து உயர்த்தி கொடுக்கும் ரொம்ப டவுனான டைமாக உங்களை நியூட்ரலில் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் சொல்லப்போனால் ஒரு தண்ணியில் முழுகிறவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு பலூன் மாதிரி கொஞ்சம் மிதக்க மிதக்க வைக்கும் அவ்வளோதான் ஏன்னா அந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு இருக்குது நான் இந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத எனக்கு ரொம்ப பேட் சுச்சுவேஷன் இதை நான் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான சரியான எனர்ஜி எனக்கு இது கொடுக்கும் அதே மாதிரி என்னுடைய எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் எனக்கு நான் நேரம் நல்லா இருக்குது அப்ஸ் அப்பில் இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ப்ராப்பராக நான் எப்படி யூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே இன்னும் மேலே வரேன் அதை அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி நான் மேலே வரேன் அப்படிங்கிறது அதுக்கான எனர்ஜியும் இது தான் கொடுக்குது இதுதான் கொடுக்குதுன்னா இது எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் மேலே வருவீங்க இது போட்டால் தான் அப்படின்லாம் எதுவும் நான் உங்களை இன்சிஸ் பண்ணலை இதுவும் ஒரு காரணம் ஏன்னா இது ஒரு சப்போர்ட் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பொதுவாகவே ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃபுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எப்படி ஜாதகத்தோடைய எப்படி செட் ஆகுது ஜாதகத்தோடு எப்படி இது வந்து கனெக்ட் ஆகுது இந்த ஸ்டோன்ஸ் எதுக்கு ஜோசியக்காரங்க இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன் சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒரு குழந்த ஒரு இடத்துல பிறக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஜாதகம் எழுதுவாங்க இப்போ நான் கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் இந்த லாங்கிடியூடு இந்த லாங் லேட்டிடியூடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த முறையில் தான் ஜாதகம் எழுதுவாங்க லாங்கிடியூடு லாங்கிடியூடுலாம் இப்போ வந்து சயின்டிஃபிக்காக இப்போது நம்ம புழக்கத்தில் இருக்கிறது மேப்பு கூட பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஜாதகம்லாம் இதை எப்படி கணிச்சு எழுதுனாங்கன்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் அவங்க எவ்வளோ அறிவாக அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு இப்போ விளங்கும் இந்த இடத்துல ஒரு குழந்த பிறக்குது அப்படின்னா இது இந்த இந்த இடத்துக்கும் சூரியனுக்கும் எவ்வளவு தொலைவு சூரியன்லேருந்து பிளானட்ஸ் இந்த செவ்வாய் நீச்சம் புதன் நீச்சம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா நீச்சம்னா அந்த பிளானட்டு தூரமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதை சுற்றுவட்ட பாதையிலேருந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்குது சூரியன்லேருந்து ஏற்கனவே இருந்த தூரத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அது தான் அந்த நீச்சம்னு சொல்கிறது இது எதுக்காக அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சூரியன்லேருந்து வர எனர்ஜி அந்த குழந்தைக்கு அந்த டைமில் இந்த டைமில் இவ்வளவு கதிர்வீச்சு வந்திருக்கும் இவ்வளவு ரேஸ் வந்திருக்கும் இந்த சூரியன்லேருந்து மற்ற பிளானட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண எனர்ஜி அப்படின்ட்டு அந்த அதுதான் அந்த கணக்கு அப்போது எல்லா எனர்ஜியும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக கிடைக்கும் போது தான் நல்ல ஒரு திறமையாக மேலே வருவீங்க அப்படிங்கும்போது இந்த ஒரு இந்த இந்த ராசினா இந்த கிரகம் இந்த நிலையில் இருக்குது இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதோடைய 
ரிஃப்ளக்டிங் ரேஸ் அதாவது ஒரு எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகி இன்னொரு எனர்ஜியாக நமக்கு கிடைக்கும்போது சூரியன்லேருந்து இந்த கிரகம் ஒரு கிரகத்தில் இருந்து பட்டு அந்த எனர்ஜி வந்த அளவு இது தான் அடுத்தடுத்த நாளில் அப்படியே அடுத்தடுத்த வருஷம் அந்த பொசிஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த எனர்ஜிஸ் வந்து ஒரு பிளானடோட எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் ஒரு பிளானடோட எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மூளை நல்லா வேலை செய்யும் நல்லா சிந்திப்பீங்க திறமைகள் அதிகமாகவும் திறமைகள் அதிகமாகும்னா நீங்கள் சிந்திக்கிறது தான் நீங்களாக யோசித்து ஒரு விஷயம் இப்படி இது இந்த விஷயத்தை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பிளான் பண்ணுறது தான் அந்த பிளானிங் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு அதை சரியான முறையில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா சக்ஸஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும் இதுதான் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் அது ஓகே இப்போது இந்த கல் ஜெம்ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஜாதகத்தோடு எப்படி வருது அப்படின்னா இப்போ சொன்னோம் இல்லையா இந்த ரேஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் இந்த டைமில் வந்து இந்த பிளானட் வந்து டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு சூரியன்லேருந்து அந்த பிளானட்டுக்கு பட்டு கிடைக்கிற ரிஃப்ளக்ஷன் எனர்ஜி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வருது இல்லையா அந்த எனர்ஜி வந்து இந்த டைமில் உங்களுக்கு இப்போ இந்த டைமில் பிறந்திருக்கீங்க அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு டைம் டைமில் பிறந்திருப்பீங்க நான் வேறு ஒரு டைமில் பிறந்திருப்பேன் வேறு வருஷமாக இருக்கலாம் வேறு நாளாக இருக்கலாம் அப்போ வந்து அந்த பிளானட்டுடைய பொசிஷன் ஒன்று தான் அந்த பிளானட்டுடைய பொசிஷன் ஒன்று தான் ஆனால் இந்த டைமிங் வேறு யாரும் ஒரு கிரகம் ஒரு பிளானட் வந்து கிட்ட இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் எனக்கு அந்த பிளானட்டே வேறு பிளானட் தூரமாக இருக்கும் அதோடய எனர்ஜி எனக்கு தேவைப்படும் இது ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு எனக்கு அதிகமாக சொல்லி கொடுக்கறது அதெல்லாம் சரியாக வராது இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிங்க ஓகே இப்போ இந்த பிளானட் தூரமாக இருக்கிறதோடைய எனர்ஜி உங்களுக்கு இந்த டைமில் தேவை அப்படின்னா அந்த எனர்ஜியை உங்களுக்கு பர்டிகுலராக சூரியன்லேருந்து எடுத்து கொடுக்கறது தான் இந்த ஜென்ஸ்டோன்ஸுடைய வேலை இப்போது உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது இந்த ரத்தினங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு நவரத்தினங்கள் ஒம்பது ஸ்டோன்ஸ் தான் இருக்குது பன்னெண்டு ராசிக்கு ஒன்பது ஸ்டோன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தேவை மூணு ஸ்டோன்ஸ் அது எதுக்குன்னா ஒரு ஸ்டோன் வந்து லைஃப் ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்டோன் லைஃப் ஸ்டோன் அதாவது வாழ்வுக்கான ஸ்டோன் இன்னொரு ஸ்டோன் லக்கி ஸ்டோன் இன்னொரு ஸ்டோன் பாகிய ஸ்டோன் லக்கிக்கும் பாகியத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது கிடைக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு விஷயம் அல்லது ஒரு பொருள் அது நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அதுக்கு பாகியம் வேணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாக்கியம் இதெல்லாம் வந்து மன்னிக்கணும் சின்னது கிடைக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் கிடைக்கல ஆமாம் சரிதான் இதுதான் பாக்கியம் அந்த பாக்கியம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கான பாக்கியம் இருக்குது ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பாக்கியம் இருக்குது ஒரு குழந்தைக்கான பாக்கியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அந்த பாக்கியம் கிடைக்க வேண்டிய ஒன்றே கிடைக்காம இருக்கிறது அந்த பாக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனால் திடீர்னு கிடைக்குது அது லக்கு இப்போ நான்லாம் வந்து ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்கணும் அப்படின்னா அது இப்போதைக்கு சாத்தியம் இல்லை இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு வேணால் அதுக்கான சாத்தியங்கள் நிறைய இருக்கு வீடியோலாம் போடுறோம்ல பார்ப்பீங்கல்ல கொஞ்சம் யூடியூப்லேருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்தால் வாங்கிட மாட்டேன் கண்டிப்பாக வாங்குவேன் இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லை நான் என்னுடைய பிஸ்னஸ் நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் கல் பிஸ்னஸ் சொல்லுங்க இதுவும் வந்து இருக்குது பட் நான் டெக்ஸ்டைலில் இருக்கேன் அந்த டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸில் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் அப்போ வந்து வாங்குறதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது சரி அதை விடுங்க என்னுடைய அதுவே இப்போது நான் வந்து திடீர்னு ஒரு இந்த கஜினி படத்தில் வர்ற மாதிரி சோப்பு வாங்கினேன் வீடு கிடச்சிது அப்படிங்கிற மாதிரி 
திடீர்னு நான் ஏதாவது ஒரு சோப்போ சீப்போ ஏதாவது ஒன்று வாங்குறேன் எனக்கு ஒரு பரிசு ஸ்க்ராச் பண்ணால் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஹார்ஸு அடித்தது பார் லக்கு அதான் லக்கு நான் வாங்கவே முடியாது இப்போல்லாம் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காசு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வந்து கனவுல கூட நினச்சி பார்க்க முடியாது கனவு கூட வராது ஏன்னா அந்த லெவலில் தான் நம்ம இருக்கோம் அதுவே திடீர்னு இதே ஒரு லாட்ரியில் அடித்து உங்களுக்கு இத்தனை கோடி அடிச்சிருச்சிங்க லாட்ரி ஐநூறு கோடி அடிச்சிருச்சு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அடிச்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு லாட்ரி அடிச்சதுன்னா அப்போ நான் வாங்குவேன் அதுதான் லக்கு உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லைஃப் ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லைஃப் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த பிளானட்ஸ் அதோடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் அதில் இருந்து வர எனர்ஜி அதுதான் உங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டோன் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் மூணு மூணு ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது மூணு மூணு ஸ்டோன்ஸுமே ஒன்று லைஃப் ஸ்டோன் ஒன்று பாகிய ஸ்டோன் ஒன்று லக்கி ஸ்டோன் ஓகே அடுத்து உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வரலாம் சரி ஓகே இந்த ராசிங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்பீங்க ராசிகளுக்கு ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வேறு பிரச்சனைகள் மொத்த பிரச்சனைகள் சில பேர் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு அடிக்ஷன் ஆகிட்டேன் அதுலேருந்து நான் மீண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஸ்டோன் இருக்குது இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஞாபக மறதி இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் மறதி வந்து நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எனக்கு ஞாபக சக்தி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கும் ஸ்டோன் இருக்குது சரி எனக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது எப்போ பாரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது என்ன எடுத்தாலும் டென்ஷன் 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 அதுக்கும் ஸ்டோன் இருக்குது எப்பா எனக்கு ப்ரெஷர் இருக்குப்பா ப்ரெஷர் அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஏதாவது ஒன்று அது ஸ்ட்ரெஸ் தான் அதுக்கு ஸ்டோன் இருக்கு நோய்கள் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் மருந்து எடுக்கணும் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது சிவியரான நோய்களுக்கு மருந்து கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் மெடிக்கல் மெடிசின்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து என்னுடைய மேனேஜர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு வந்து இந்த சூரியாசிஸ் சூரியாசிஸ் டிசீஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா தோல்லாம் ஒரு மாதிரி செதில் செதில் செதிலாக இருக்கும் அவருக்கு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அவர் குஜராத்தில் இருக்கார் அவர் வந்தார் ஒரு டைம் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இங்கே தமிழ்நாட்டில் தான் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இங்கே ஈரோட்டில் ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி வந்தார் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு பா பார்த்துட்டு அங்கே சரி ரொம்ப செலவு கண்டிப்பாக ஆகும் வெளியில் தங்கணும் ஏன்னா அவர் அங்கேருந்து வந்திருக்காரு அப்படின்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் சென்னையில் தாம்பரத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஹாஸ்பிட்டல் அது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆனால் நீட்டாக இருக்கும் அந்த சிகிச்சைக்கு நீங்கள் யார் வேணால் ரெஃபர் பண்ணலாம் சுரேசஸ் வியாதி இருக்கிறவங்கள இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அவருக்கு வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருந்தது அங்கே ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் சாப்பாடு ஃப்ரீ ஒரு ஆள் கூட தங்கிக்கலாம் சாப்பாடு ஃப்ரீ கவர்மெண்ட் அது யாருக்காக யாருக்காவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு அங்கே ரெஃபர் பண்ணுங்கள் நல்ல க்யூர் ஆகும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது இது க்யூர் கிடையாது இந்த டிசீஸ்க்கு வந்து க்யூரே கிடையாது கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கும் அவ்வளோதான் அப்போது இவருக்கு வந்து நான் முன்னாடி இது சொல்லி இருந்தேன் அவர்கிட்ட சார் இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அவர் வந்து அவருக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை பெரிய பெருசாக இஷ்டம் இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் அவருக்கு ஸ்டோன்ஸ் இதுன்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டோன்ஸ் அமுச்சு விட்டுருந்தேன் அப்போ வந்து கொஞ்சம் அவருக்கு நல்லா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்ல பாலிஷாக இருந்தார் அது கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு எனக்கே அழைச்சிருக்கோம் என்னடா இது போன டைம் வந்து இருந்தபோ கொஞ்சம் நிறையா இப்போ பிரச்சனையாக இருந்துச்சு நம்ம ஸ்டோன் கொடுத்தோம் அவர் பேக்கில் வச்சுருக்கிறாரு 
பேக்கில் வச்சுக்கோங்க தான் கொடுத்தேன் கையில் போடுங்க அப்படின்லாம் கொடுக்கல நான் ஏன்னா அது அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதனால் பேக்கில் வச்சுக்கோங்க கொடுத்தேன் ஆனால் நல்லா இருந்தார் எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு இதே மாதிரி ஒரு சில ஆச்சரியமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் நல்லா இருந்தார் ஆனால் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் கழித்து அவருக்கு மறுபடியும் ஃபுல்லாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவருக்கு ஸ்டோன் கொடுத்தேன் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் ஆனால் இப்போது மருந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காரு ஆனால் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது நல்லா இருக்கார் இதை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டோனும் வந்து ஃபில்டர் மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு டீ வடிகட்டி எப்படி வந்து ஒரு ஐம்பது டைம் டீ வடிகட்டினதுக்கப்புறம் அந்த துணி இத்து போகுதோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டோனும் ஒரு ஸ்டோன் புதுசாக வாங்கி போடுறீங்க அப்படின்னா புதுசானா ஏற்கனவே யாரும் உபயோகப்படுத்தாத ஸ்டோனாக இருக்கணும் அந்த புதுசாக போட்டு அந்த ஸ்டோன் நீங்கள் போடும்போது அதை சூரியனில் எப்பயுமே நீங்கள் வெளியில் நடக்கும் போது சூரியனில் எக்ஸ்போஸ் ஆகணும் அந்த ஸ்டோன் அப்போ தான் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் சூரியனுடைய ரேஸ் அப்சர்வ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ஸ்டோனுக்கும் தேய்மானம் இருக்கும் தேய்மானம்னா அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி அந்த தன்மை இருக்கு இல்லையா அது கம்மியாகும் உங்களுக்கு அப்போ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அது 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 வேலையை செய்யாது அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் தூக்கி போடணும் அதனால தான் ஒரு ரெண்டு கேரட் ஸ்டோனாக அந்த கேரட் அளவு சொல்லுவாங்க அடர்த்தி அப்போ அந்த ஒரு ரெண்டு கேரட் ஸ்டோன்னா ஒரு ஒரு வருஷம் நீங்கள் போடலாம் தாராளமாக போடலாம் ஒரு மூணு கேரட் ஸ்டோன்னா ஒரு நா மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் தாராளமாக போடலாம் அது அதோடைய வேலையை சிறப்பாக செய்யும் அதுதான் அந்த அடர்த்தி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டோன் மாற்றணும் புரியுதுங்களா சரி இப்போது மற்ற இந்த நவரத்தினங்கள் தாண்டி ராசிகளுக்கு தாண்டி நிறைய ஸ்டோன்ஸ் அதாவது இப்போ சொன்னேன் இல்லையா நோய்களுக்கு சின்ன சின்ன நோய்களுக்கு எப்போ பாரு எனக்கு தலைவலி இருந்துகிட்டே இருக்கு ஓகே எப்போ பாரு எனக்கு கை வலிக்குது எப்போ பாரு எனக்கு ஒரு மாதிரி வயிறு எரிச்சலாக இருக்குது அப்படி இந்த மாதிரி சின்ன 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 சின்னதாக ஒரு நோய்களுக்கு இது வந்து சப்போர்ட் ரெமிடியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாகுது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர் பார்த்தே ஆகணும் அது எல்லாத்துக்கும் கேரண்டிலாம் கொடுத்துட்ருக்க முடியாது இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இது தான் மெயின் ஹீரோ அப்படின்லாம் சொல்லலை சொல்லவும் மாட்டேன் ஏன்னா இது ஒரு சப்போர்ட் உங்களுக்கு இனிமேல் வந்து கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக வீடியோ போடுறது ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் டெக்ஸ்டைல் அந்த இதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வீடியோ போடுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் டைமிங் சரியாக எனக்கு அமைய மாட்டேங்குது அமைய மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது சோம்பேறித்தனங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுக்குன்னு உட்காரணும் நோட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படி அதனால தான் சரி இனிமேல் கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக ஏதாவது வீடியோ போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ரொம்ப குழப்பமான கேள்விகள்லாம் கமெண்டில் கேட்டுகிட்டே இருக்காதீங்க கமெண்ட் போடுங்க நான் பார்க்குறேன் அதுக்கெலாம் எப்போது என்னால் முடியுமோ அப்போது நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்பீங்க இந்த கல் இந்த கல்லோடு போடலாமா அந்த கல் இந்த கல்லோடு போடலாமா அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய பார்க்கணும் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ வைரம்னே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வைரம் வந்து ஒரு சில பேருக்கு தான் ஒத்துக்கும் சில பேர் பெரிய பணக்காரனாக இருப்பான் ஒரு வைரம் வாங்கி போட்டோன்னே அப்படியே டவுன் ஆகிடுவோம் ஆனால் அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு எனக்கு ஒன்றும் சரியாக தெரியல அந்த ரீசன் வந்து நான் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அதை பற்றி எங்கேயாவது புக்கோ இல்லை நெட்லேயோ படிச்சுட்டே இருக்கேன் சில பேர்லாம் ரொம்ப இதாக இருப்பான் ஒரு நார்மல் ஆவரேஜ் புவராக இருப்பான் புவரானா ஒரு ஆவரேஜ் புவர் ஃபேமிலிலலாம் வாங்க முடியாது டைமண்டு நான் ஒரு டைமண்ட் போடுவோம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த டைமண்ட்டுக்கு உண்டான கேரக்டர் நண்டு படிக்க வேண்டியது இருக்குது நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது அதை பற்றி தேடி பார்த்தா ஒன்றும் எதுவும் சரியான ரீசன் கிடைக்கல சரியான இடம் திருப்தி தர மாதிரி ஒரு காரணம் கிடைக்கல ஏன்னா மற்றபடி என்ன என்ன தெரிய வருதுன்னா ஒரு டைமண்ட் வந்து டைமண்டில் ஒரு ஸ்க்ராட்சோ ஒரு கோடு அதாவது ஸ்க்ராட்ச் நம்ம போட முடியாது இயற்கையாகவே அந்த டைமண்டில் வந்து ஒரு கோடு இருக்கலாம் இல்லை கருப்பு இருக்கலாம் 
அந்த கருப்புலாம் வந்து நம்ம சாதாரணம் பார்த்தா தெரியும் அதாவது இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பிக் வியூவில் பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஏதாவது உள்ளே உடஞ்சிருக்கலாம் உள்ளே உடஞ்சிருக்கலாம் இல்லை வந்து ஏதாவது ஓட்டை இருக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த அந்த மாதிரி அந்த டைமண்டுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி இருந்தால் மற்ற ஸ்டோன்ஸையும் நம்ம அப்படி போடக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து அந்த ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் சூரியனிலேருந்து வர ரேஸை வந்து டைஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை வந்து ச சிதறி கொடுத்துரும் சிதறி கொடுத்துரோன்னா எப்படி சொல்கிறது ஒரு ராங் ரூட்டில் போனால் கண்டிப்பாக ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குங்க மாதிரி இதுவும் அதே கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு போக போக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன் நான் இந்த சேனல் ஆரம்பித்து பல வருஷங்கள் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஆரம்பித்தேன் அப்போ வந்து இந்த லொலு சபா வீடியோஸ்லாம் நிறையா போட்டுட்ருந்தேன் அதை பார்க்குறதுக்குன்னே நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க நான் இப்போ இந்த மோதிரம் ஜெம் ஸ்டோன்ஸு இதை பற்றி வீடியோ போடும்போது நிறைய பேர் பார்ப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க நிறைய பேர் வந்து அன்ஸ் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க நிறைய பேர் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் கமெண்டில் கொடுங்க இந்த கண்டென்ட்டு அதாவது ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் பற்றி மோதிரங்களை பற்றி உங்களுக்கு தொடர்ந்து வீடியோ வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக சொல்லுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது கண்டென்ட்டு போடுங்க சினிமாவை பற்றி போடுங்க இதை பற்றி போடுங்க அப்படின்னா அதை பற்றி எனக்கு அதிகமாக ஐடியா இல்லை இருந்தால் ஏதாவது மீம்ஸ் மாதிரி போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியுதுன்னா எனக்கு அதெல்லாம் அவ்வளோ தெரியாது ஜெம் ஸ்டோன்ஸும் ரிங்ஸு என்கிட்ட நிறைய ரிங்ஸ் இருக்குது மாடல் ரிங்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று உங்களுக்கு பேஜ் செஞ்சு நான் ஷார்ட்ஸாக போட்டுட்ருக்கிறேன் அதே மாதிரி நிறைய ரிங் இருக்குது ஒரு லிமிட்டடாக தான் அளவாக ரிங் இருக்குது செயின் செயின்னா எல்லாமே ஃபேன்சி தான் ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் தான் கோல்டு ரிங்ஸு சில்வர் ரிங்ஸ்லாம் கிடையாது ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸு இருக்குது ஜெம் ஸ்டோன்ஸும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இருக்குது கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் சேல்ஸ் சேல்ஸுக்கு தான் நீங்கள் உங்கள் ஊரில் நான் ஒரு டைம் வந்து இந்த பரணி வெள்ளி மாளிகை அங்கே கூட வாங்கி போட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது பரவாயில்ல நல்லாயிருக்கு ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு கூட ஒருத்தர் கேட்கும் போது அங்கே தான் கூப்பிட்டு போய் வாங்கி கொடுத்தேன் அவருக்கு ரூபி கேட்டார் அங்கே போய் வாங்கி கொடுத்தேன் பரணியில் வாங்கி கொடுத்து ஆமாம் பரணியில் வாங்கி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஒரு மூணு மாதம் கழித்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல பிஸ்னஸ்லாம் பரவாயில்ல அப்படின்னாரு நான் ஸ்டோ நான் ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்து பல ஆச்சரியமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு என்னாலே அதை நம்ப முடியல இன்னும் சொல்ல போனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஒருத்தர் அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபரே கிடச்சிருக்கு நம்ப முடியுதா என்னால் இது வரைக்கும் நம்ப முடியல ஆனால் அது நடந்திருக்கு ஆனால் ஆறு மாதத்தில் இல்லை எட்டு மாதம் ஆச்சு ஆனால் எப்படி கிடச்சதுன்னு எனக்கும் தெரியல சத்தியமாக தெரியல ஆனால் நடந்திருக்கு நான் ஸ்டோன் கொடுத்தேன் ஆனால் நடந்திருக்கு அது ஒன்று அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஐஸ்கிரீம் கடை வச்சுருந்தார் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு கொடுக்கும்போது ஐஸ்கிரீம் கடை ஒன்றும் பிஸ்னஸ் இல்லை ரொம்ப டல் அவர் என்கிட்ட புலம்பினார் ஜவர் இந்த மாதிரி ஒரே பிஸ்னஸே இல்லை ரொம்ப டல்லாக இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னாரு சரிங்க நீங்கள் வேணால் ஒரு ஸ்டோன் ட்ரை பண்ணுங்கள் போடுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மாற்றம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அதே மாதிரி அவரும் என்கிட்ட ஸ்டோன் ஒன்று ரிங் ஒன்று செஞ்சு கொடுத்தேன் போட்டுக்கிட்டாரு போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஒரு மாதம் ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது நடந்து ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அப்போ என்ன சொன்னார்னா ஜவர் இந்த மாதிரி கடையை காலி பண்ணுற சூழ்நிலையாக இருக்குது நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல காலி பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ட்டு அவரும் உடனே சரின்ட்டு கடை ஏன்னா வாடகை கொடுக்க முடியல கடையை காலி பண்ணிட்டார் கடையை காலி பண்ணிவிட்டு வீட்டில் இருந்தார் அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் கழித்து பா பார்த்தேன் அப்போ வந்து என்ன சொன்னார் ஜவர் ஒன்று பிர நல்லா இருக்குது ஜவர் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை நான் கடை காலி பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டியான டாட்டா ஐஸ் வண்டி வாங்கி அதில் ஐஸ்கிரீம் டப்பாவை வச்சு திருவிழாங்களுக்கு 
அங்கெல்லாம் கொண்டு போய் அப்படியே சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கூடவே வந்து இந்த பில்லோ கவர் அந்த மாதிரிலாம் கூட ஐடியா வச்சுருக்கேன் அது கூட சேர்ந்து சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவருக்கு இப்போ வந்து உடனே உங்களுக்கு சொல்ல முடியல பார்க்கும்போது நான் சொல்லிக்கலான்னு விட்டேன் அதனால் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து வந்தார் எங்கள் ஆஃபீஸ் வந்தார் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு எப்படி இருக்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு சும்மா தாங்க இருக்கேன் அப்படின்னு சரிங்க நல்லா இருக்கு நான் வந்து அப்போ வாங்கி போட்டது நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் போட்டேன் ஆனால் நல்லா இருக்கு லைஃப் அப்படியே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு இப்போ நல்லா இருக்கேன் இப்போ இப்போ கூட இந்த தீபாவளிக்கு வந்து நான் ஃபர்னிச்சர் வாங்க தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரரூவா ஃபர்னிச்சர் வீட்டுக்கு வாங்கி போடலாம் அப்படி போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னாரு அந்த அளவுக்கு அவர் கொஞ்சம் நல்ல லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு இன்னொன்று வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான் திருமூர்த்தின்ட்டு ஈரோடில் இருக்கான் அவன் வந்து சட்டு நீரையும் நம்ப மாட்டான் ஒரு பேஜாரான ஆளுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல பையனுடைய ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் எனக்கு அவன் வந்து டக்குன்னு எதையும் நம்ப மாட்டான் ஆனால் அவனுக்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்லும்போது இதெல்லாம் அது இல்லைடா இதெல்லாம் யாராவது சொல்லிட்டுப்பாங்கடா அப்படின்னா அப்போ அவனுக்கு அப்போ தான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்போ வந்து அவனுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்டோன் மணி அட்ராக்டிங் ஸ்டோன்ட்டு கல்லாப்பட்டியில் வச்சுக்கடா எனக்காக வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் கொடுக்கும்போது அப்போ அவன் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அவன் அந்த கடையை ஆரம்பித்தான் எவ்வளோ நாள் ரன் பண்ணான் என்ன வருமானம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் அங்கே பக்கத்தில் தான் இருந்தேன் அந்த ஸ்டோன் போட்டதுக்கப்புறம் அவனு அவனுக்கே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தெரிய ஆரம்பிச்சு சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுடைய ஃப்ரெண்டு இன்னொருத்தவன் அவன் என்னோட எனக்கும் ஃப்ரெண்டு தான் காமன் ஃப்ரெண்டு ஆனால் இவன் மூலயமா தான் தெரியும் அந்த அவனும் வந்து மச்சி இந்த மாதிரி மூர்த்தி வந்து சொன்னான் அவனே நான் எனக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை நான் ரொம்ப சிரமமான கண்டிஷனில் இருக்கேன் மூர்த்தி சொன்னான் எனக்கு ஒரு சின்னதாக ஒன்று செஞ்சு கொடு அப்படின்னா டே இதில் என்னடா சின்னது பெருசுன்ட்டு நீ இல்லை வச்சு சொந்தக்காரங்கள்லாம் பார்த்தாங்கன்னா என்னை கிண்டல் பண்ணுவாங்க டே நான் பாரு பத்து வரலையும் போட்டிருக்கிறேன் எவன் கிண்டல் பண்ணாலும் எனக்கு அது நல்லதுன்னு தோணுது நான் போட்டிருக்கிறேன் நல்லதும் நடக்குது ஓரளவுக்கு நல்லதும் நடக்குது நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் போடு அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒன்று செஞ்சு கொடுத்தேன் பயக்குள்ள அன்னைக்கு வந்து நான் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு இதுக்கு மேலே செய்கிறேன்னு போனவன் தான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அவங்க தோட்டத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு விளைச்சல் விளைச்சல்னா நம்ம ஸ்டோன் நல்லா அங்கே விளைச்சல் இல்லை அவனுடைய நேரத்துக்கு நல்ல அந்த மண் லோடு அப்படின்லாம் கொஞ்சம் செம்மண் லோடு அப்படின்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரரூவா நாற்பதாயிரரூவா வருமானம் வர மாதிரி அவனுக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இடம் இருக்குது நான் நம்ம நான் போட்டுட்டு எனக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரரூவா வரல நாற்பதாயிரரூவா வரலன்னுலாம் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் இல்லை நான் வேலை செய்யணும் வேலை செஞ்சால் தான் அதுக்கான ஈல்டு எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கும் இது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு டைமே சரியில்லைங்க எனக்கு நேரமே சரியில்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஒரு நியூட்ரலில் வச்சுக்கும் இப்போ அது மாதிரி தான் நானும் இருக்கேன் எனக்கு மகாராசி ஏழரை நடந்துகிட்ருக்கு சுத்தமாக டைம் சரியில்லை பிஸ்னஸ் ஆகலை ஒரு வருமானமும் கிடையாது ஆனால் ஜாலியாக இருக்கிறேன் ஜாலியாக இருக்கேன்னா எந்த ஒரு ஒரு கவலையோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ அந்த அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் சரி நம்மளால் முடியும் நம்ம சம்பாரிச்சிருவோம் இந்த நேரம் எனக்கு சரியில்லை அதனால் நான் எப்படி இருக்கேன் எனக்கு வருமானம் இல்லை ஆனால் கண்டிப்பாக நான் வந்து முன்னுக்கு வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக மே மேலே வந்துடுவேன் கண்டிப்பாக முன்னுக்கு வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் சந்தோஷமாக இல்லைனாலும் கவலையாக இல்லை அவ்வளோதான் கவலைப்படாமல் இருக்கேன் இதுதான் ஒரு இந்த ஸ்டோனுக்கு உண்டான ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்ட்டி சாரி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வீடியோவாக ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இருக்குது என்ன ராசிக்கு என்ன ஸ்டோன் போடலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் ஒன்று ஒன்றா 
உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்